ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു എഡ്യൂ ലൈൻ സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ഗ്രാമർ ഒരു ഗ്രാമർ കോണ്ടക്സ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ഗ്രാമർ ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് സോ ആ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് ആ ഗ്രാമർ കോണ്ടക്സ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ഗ്രാമർ ആണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എ ഗ്രാമർ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടി പി എസ് ഈ സെറ്റ് ടു ബി കോണ്ടക്സ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ഇഫ് ഓൾ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആർ ഓഫ് ദി ഫോം ആൽഫ ടെൻസ് ടു ബീറ്റ വെയർ ലെങ്ത് ഓഫ് ആൽഫ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ബീറ്റ ആൻഡ് ബീറ്റ ഈസ് നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ബി എം ടി ഒരു ഗ്രാമർ അതായത് ഗ്രാമർ ജി നമ്മൾ ഗ്രാമറിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക മെയിൻലി നമ്മൾ ഗ്രാമറിനെ ഒരു ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന അതായത് നമ്മൾ ഗ്രാമറിനെ ഫോർമലായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വി ടി പി എസ് എന്നാണ് അല്ലെ വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സെറ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് അതായത് സെറ്റ് ഓഫ് നോൺ ടെർമിനൽസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ദെൻ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് ടെർമിനൽസ് ആണ് ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ടെർമിനലിനെ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ ദെൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ റൂൾസ് ആണ് ആൻഡ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ ആണ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വി ടി പി എസ് അല്ലെ ഗ്രാമർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാമർ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടി പി എസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമറിനെ നമ്മൾ കോണ്ടക്സ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ഗ്രാമർ ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിലെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ഷൻസും ആൽഫ ടെൻസ് ടു ബീറ്റ എന്ന ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കണം ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കണം ആൽഫ ടെൻസ് ടു ബീറ്റ പിന്നെ കണ്ടീഷൻ എന്താ പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ആൽഫ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ബീറ്റ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ബീറ്റ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ബി എം ടി ഈ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എം ടി ആകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ വരുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ റൂളുകളുടെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ വൺ ക്യാപിറ്റൽ എ ആൽഫ ടു ടെൻസ് ടു ആൽഫ വൺ ബീറ്റ ആൽഫ ടു ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ റൂളുകൾ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ഗ്രാമറിലെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ഷൻ റൂളുകളും ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി ഈ റൂളിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഈ ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ട്രിങ്ങുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ആൽഫ വണ്ണും ആൽഫ ടുവും എം ടി ആകാം അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഈ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എം ടി ആകാൻ പാടില്ല ആൽഫ വണ്ണും ആൽഫ ടുവും എം ടി വരാം ഓക്കെ പക്ഷെ ഈ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരിക്കലും എം ടി ആകാൻ പാടില്ല അതായത് നോൺ എം ടി ആയിരിക്കണം മസ്റ്റ് ആയിട്ടും നോൺ എം ടി ആയിരിക്കണം സോ ഇതാണ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ഗ്രാമറിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ഗ്രാമർ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ഗ്രാമറിനെക്കാട്ടിലും പവർഫുൾ ആണ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഫ്രീയും കോണ്ടക്സ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവും വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ഗ്രാമർ ആണ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ഗ്രാമറിനെക്കാട്ടിലും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാമർ ഓക്കെ ഇനി ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ഗ്രാമറിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോമാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ബൗണ്ടഡ് ഓട്ടോമാറ്റ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ലീനിയർ ബൗണ്ടഡ് ഓട്ടോമാറ്റ ആണ് ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ഗ്രാമറിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓട്ടോമാറ്റ ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം എന്താണ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ദ ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ബൈ കോണ്ടക്സ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ഗ്രാമർ ഈസ് കോൾഡ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ അപ്പം കോണ്ടക്സ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന അതിൽ ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ഗ്രാമർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കോണ്ടക്സ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ലാംഗ്വേജിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി കോണ്ടക്സ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ലാംഗ്വേജിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയുന്നത് യൂണിയൻ ഇന്റർസെക്ഷൻ കോൺകാറ്റിനേഷൻ അതായത് ഇത് മൂന്നും ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന മൂന്നും പിന്നെ കോംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ലാംഗ്വേജിനെ രണ്ട് കോണ്ടക്സ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ലാംഗ്വേജുകൾ തമ്മിൽ യൂണിയൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കോണ്ടക്സ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് എന്താണ് ലാംഗ്വേജ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് കോണ്ടക്സ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ലാംഗ്വേജിനെ ഇന്റർസെക്ഷൻ 
what is the language is generated by this grammar so idu thannirikkunnathu context sensitive grammar aanu so ee grammar generate cheyina language endana nalladana choichekkunnathu so idinte oru oru just or example mathram aanu idu so idu nammal aadhi endiya nammal first production rule consider cheyya so s aanu nammada start symbol so s tends to a a b c ee randamatha production aanu njan consider cheyidirikkune njan endittu endi edu ee capital a b alle ee capital a b e njan b a vechu replace cheyidu so ivada thannittundi a b e namukku b a vechu replace cheyavunnallu so nammal അങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ബി എ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ഇനി നോക്കുമ്പോൾ എന്താ എനിക്കിവിടെ അതായത് ഞാൻ ഇവിടുന്നു എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇവിടുന്നു എല്ലാ ക്യാപിറ്റൽ ലിറ്റേഴ്സിനെയും അതായത് എല്ലാ നോൺ ടെർമിനലിനെ ഞാൻ റീപ്ലേസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് മാറ്റി 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 ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് എല്ലാം ഫുള്ള് ടെർമിനൽ കിട്ടണം ഫുള്ള് എന്ത് കിട്ടണം ഈ ടെർമിനൽ അതായത് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് കിട്ടണം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഓരോന്നോരുന്ന് മാറ്റി ഇനി ഞാൻ ഇവിടുന്നു എന്താ മാറ്റുന്നത് എനിക്കിനിയും ഇവിടെ നിന്ന് എ സി എ മാറ്റാം ഈ എ സി എ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ മാറ്റും എ സി എ നമുക്ക് എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം എ സി എ എന്ത് ചെയ്യും ബി ബി സി സി വെച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യാം സോ ഞാൻ ബി ബി സി സി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എ സി എ ഞാൻ ആ പ്രൊഡക്ഷനെ ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഈ ബി വരുന്നതിനെ മാറ്റണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ മാറ്റാം അതായത് ഈ ഒരു ബി ബി ഈ ബി ബി എ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ക്യാപിറ്റൽ ബി ബി എന്ന് മാറ്റി അതായത് ഈ സ്മോൾ ബി ബി ഈ ടെൻസ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ബി ബി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്മോൾ ബി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെ ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു സോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഓരോന്ന് 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 റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയ എന്താണ് എ എ എ ബി 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 സി 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 സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എല്ലാം റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എല്ലാ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിനെയും എല്ലാ നോൺ ടെർമിനൽസിനെയും ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഫൈനലി ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ടെർമിനൽ ആക്കി മാറ്റി ഓക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതായത് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഡെറിവേഷൻ എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലേ ഡിറൈവ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഞാൻ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്ത് 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 ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാത്തിനും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഫുൾ എനിക്ക് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് അതായത് ടെർമിനൽസ് ആണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ സോ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എ എ എ ബി 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 സി 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 അതായത് എ ആണ് വന്നത് എ മൂന്ന് തവണ വന്നു അതിനുശേഷം മൂന്ന് തവണ ബി വന്നു പിന്നെ മൂന്ന് തവണ സി വന്നു അല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ജനറൽ ആയിട്ട് എന്ത് പറയാം എ റൈസ് ടു എൻ ബി റൈസ് ടു എൻ സി റൈസ് ടു എൻ വേർ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ സോ ഇതാണ് എന്ത് ലാംഗ്വേജ് അതായത് ഈ ഗ്രാമർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാമർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ലാംഗ്വേജിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ റൈസ് ടു എൻ ബി റൈസ് ടു എൻ സി റൈസ് ടു എൻ എന്ന് എഴുതാം വേർ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാമർ അതായത് കോണ്ടക്സ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ഗ്രാമർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഗ്രാമർ എന്താണ് അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഗ്രാമർ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഗ്രാമർ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടി പി എസ് ഈസ് കോൾഡ് അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഒരു ഗ്രാമർ അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഗ്രാമർ ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇഫ് ഓൾ ദ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആർ ഓഫ് ദി ഫോം ആൽഫ ടെൻസ് ടു ബീറ്റ എല്ലാ പ്രൊഡക്ഷനും ആൽഫ ടെൻസ് ടു ബീറ്റ എന്ന ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കണം വേർ ആൽഫ ഈസ് എ സ്ട്രിങ് ഓഫ് ടെർമിനൽസ് ആൻഡ് നോൺ ടെർമിനൽസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ടെർമിനൽസിന്റെയും നോൺ ടെർമിനൽസിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആകാം സ്ട്രിങ്സ് ആകാം പിന്നെന്താ അവരുടെ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ നോൺ ടെർമിനൽ വേണം അല്ലെ അതായത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു നോൺ ടെർമിനൽ എങ്കിലും വേണം അതായത് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എങ്കിലും വേണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇനി ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇനി ആൽഫ കനോട്ട് ബി നൾ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ആൽഫ നൾ ആകാൻ പാടില്ല ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു നോൺ ടെർമിനലും വേണം അപ്പൊ ഈ ആൽഫ പൊസിഷൻ ഒരിക്കലും നള്ളാകാൻ പാടില്ല അവിടെ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് വേണം ഒരു നോൺ ടെർമിനൽ എങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു നോൺ ടെർമിനൽ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എങ്കിലും ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആൽഫ പൊസിഷനിൽ വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ബീറ്റ ഈസ് എ സ്ട്രിങ് ഓഫ് ടെർമിനൽസ് ആൻഡ് നോൺ ടെർമിനൽസ് ഈ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ടെർമിനറിന്റെയും ടെർമിനലിന്റെയും നോൺ ടെർമിനലിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആകാം അത് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഇവിടെ അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള 
അല്ലെ ഇനി ബീറ്റ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ അത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടെർമിനലും നോൺ ടെർമിനലും ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയ ടെർമിനലിന്റെ നോൺ നോൺ ടെർമിനൽസിന്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് എന്ത് ഈ ബീറ്റ പൊസിഷനിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ആരോയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇതെന്താണ് അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഗ്രാമർ ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കോംസ്കി ഹൈറാർക്കി അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഗ്രാമറുകൾ ലാംഗ്വേജുകളൊക്കെ കോംസ്കി ഹൈറാർക്കിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം നോം കോംസ്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഗ്രാമേഴ്സിനെ നാല് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഫോർ ടൈപ്പ് ഗ്രാമേഴ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ടൈപ്പ് സീറോ ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ത്രീ ഓക്കെ ടൈപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ നെയിം ആണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ടൈപ്പ് സീറോ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഗ്രാമർ ആണ് റിക്കർസീവ്ലി എന്യൂമറബിൾ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഓട്ടോമേറ്റ ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോമേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ടൂറിംഗ് മെഷീൻസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടക്സ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ഗ്രാമർ ആണ് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ദെൻ ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലീനിയർ ബൗണ്ടർ ഓട്ടോമേറ്റ് ആണ് ഇത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് എന്ത് ടൈപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ടു ഗ്രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ഗ്രാമേഴ്സിനെയാണ് ടൈപ്പ് ടു ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് ദെൻ പുഷ് ഡൗൺ ഓട്ടോമേറ്റ് ആണ് ഇതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ടൈപ്പ് ത്രീ ഗ്രാമർ ടൈപ്പ് ത്രീ ഗ്രാമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ റെഗുലർ ഗ്രാമറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടൈപ്പ് ത്രീ ഗ്രാമർ എന്നുള്ളത് ദെൻ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇനി ഇത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോമേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓട്ടോമേറ്റ ഇതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ പഠിച്ചാണ് ഇത് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓട്ടോമേറ്റ അല്ലെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ ഈ പുഷ് ഡൗൺ ഓട്ടോമേറ്റ പഠിച്ചിരുന്നു ലീനിയർ ബൗണ്ടർ ഓട്ടോമേറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ദെൻ ടൂറിംഗ് മെഷീൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ വരുന്ന മോഡ്യൂൾസിലെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു കോംസ്കി ഹൈറാർക്കി ഓക്കെ നോം കോംസ്കി എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ഗ്രാമേഴ്സിനെ നാല് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണിത് ഓക്കെ ദെൻ ഇതിന് ഇതിന്റെ പിക്ചോറിയൽ ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് അതായത് ഗ്രാമറിന്റെ ഓരോ ഗ്രാമറിന്റെ സ്കോപ്പ് സ്കോപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന റെഗുലർ ഗ്രാമർ ആണ് അല്ലെ ഏറ്റവും പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന എന്താ അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഗ്രാമർ ആണ് അല്ലെ അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് റെക്കർസീവ്ലി എന്യൂമറബിൾ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റെഗുലർ ഗ്രാമർ റെഗുലർ ഗ്രാമറിനെ കാട്ടിലും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ഗ്രാമർ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ഗ്രാമിനെ കാട്ടിലും പവർഫുൾ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് കോണ്ടക്സ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ഗ്രാമർ സോ അതിനേക്കാൾ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് റിക്കർസീവ്ലി എന്യൂമറബിൾ ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് ഇതാണ് ഇതൊരു ഇലിസ്ട്രേഷൻ ആണ് പിക്ചോറിയ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഓരോ ഗ്രാമറിന്റെ സ്കോപ്പ് സ്കോപ്പ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പിക്ചോറിയ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണിത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് കോംസ്കി ഹൈറാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് താങ്ക് യു